तो बच्चा लोग हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन देख रहे थे जिसमें चार मेथड आपको बताया जा चुका है चार मेथड अभी तक हम आपको बता चुके हैं आज हम लोग पांचवा मेथड सीखने वाले हैं पांचवा मेथड में हम लोग सीखेंगे एल्कोहल और हेलोजन एसिड से कैसे तैयार होता है अल्काइल हेलाइड यानी हेलो एल्केन आज यही हम लोग सीखने वाले हैं एल्कोहल एंड हेलोजन एसिड के मदद से तो आइए लिखते हैं फिफ्थ नंबर मेथड लीजिए पांचवा नंबर मेथड लिखा गया फिफ्थ नंबर मेथड दिया गया लिखते हैं बाय एल्कोहल बाय एल्कोहल एंड हेलोजन एसिड एल्कोहल एंड हेलोजन एसिड से कैसे तैयार होगा अल्काइल हेलाइड आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाय अल्कोहल एंड के द्वारा कैसे बनता है अल्काइलाइट ये आप सीखेंगे तो लीजिए यहां पहले एक जनरल रिएक्शन बहुत आसान तरीके से हम बता दें उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे उसको एक्सप्लेन करता है वो भी बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे तो आइए पहला जो आसान तरीका है वो हम लोग सीखते हैं यहां दिया गया ये अल्कोहल है इस आर की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पर हो सकता है आइसोप्रोपाइल तरसरे ब्यूटाइल कुछ भी आप ले सकते हैं तो लीजिए जनरल फॉर्म में लिख दिया गया आर बॉन्ड वैच मान लीजिए यहां पर सी एस थ्री होता है तो ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होगा सी टू एच फाइव होगा तो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही होने वाला है बॉन्ड और अब लीजिए यहां लिखते हैं एच एक्स एच एक्स दिया गया जो हेलोजन एसिड है मालूम है आपको इस एक्स के यहां पर क्या क्या हो सकता है सी हो सकता है डी हो सकता है आई हो सकता है एक का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है तो सी एल बी आर आई कुछ भी हो सकता है ये एस एल एच बी आर एच आई कुछ भी हो सकता है अब देखिए यहां पर बॉन्ड बना हुआ है अब क्या है देखिए यहां पर बॉन्ड टूटेगा जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन भागेगा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन भागेगा देखिए यहां दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन लेके भाग गया तो ऑक्सीजन को एक का फायदा और कार्बन को एक का नुकसान क्योंकि दो लेके भागा एक तो अपना ही था और एक कार्बन का तो एक का फायदा यहां से एच माइनस आपको मिलेगा और इसके ऊपर आर प्लस हो जाएगा ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा हेलोजन हेलोजन ले लेगा तो एच माइनस होगा और एच प्लस हो जाएगा अब सोचिए यहां पर आर प्लस है यहां एक्स माइनस है तो ऐसा हो जाएगा आर प्लस एक्स माइनस फिर प्लस यहां पर ओ एच माइनस और एच प्लस ओ एच माइनस और एच प्लस है आपको पहले बार बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुके हैं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज तो यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है लीजिए सिंगल बॉन्ड बन गया चार्ज हट गया एस और साथ में एच प्लस और एच माइनस जब सकता है तो बनता है एच टू ओ ये रहा एक्सप्लेनेशन एक सिंपलर एक्सप्लेनेशन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन नहीं एक छोटा एक्सप्लेनेशन जो बोर्ड एग्जाम तक तो आपका काम चल ही जाएगा लेकिन हम लोगों का तैयारी आप जाते हैं बोर्ड एग्जाम से लेकर अब टू आईआईटी तक होना है तो हम लोग इस मैथड में वो सारा बात सीख लेंगे जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कोई भी एग्जाम जो भी आपके दिमाग में आता है वो सारा ही बात हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तो लीजिए फिलहाल क्लास सेवन के अनुसार बताया गया कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटा बॉन्ड टूटा लीजिए प्रोडक्ट बन गया कैसे टूटा कैसे बना वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आपको बताएंगे तो आपने सीखा एल्कोहल और हेलोजन एसिड के बीच जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड किसके बीच का टूटता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भाई यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है मिथाइल इथाइल प्रोफाइल ब्यूटाइल कुछ भी अगर होगा तो वो 
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही तो बॉन्ड होगा तो ऐसे रूल आप इसे याद रख सकते हैं तो लीजिए अल्काइल हेलाइट बन चुका ये रहा अल्काइल हेलाइट इसे अल्काइल हेलाइट कहेंगे और अब कुछ एग्जाम्पल अब हम आपको दिखा देते हैं तो बेहतर समझ में आएगा इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप आपको बता दें तो लीजिए ए नंबर में दिया गया यहां देते हैं सी एच थ्री बॉन्ड ओ एच प्लस दिया गया एस एस एन देते हैं एरो दिया गया एरो के ऊपर में देंगे एनहाइड्रस जड एन सी एल टू एनहाइड्रस जड एन सी एल टू दिया गया लीजिए मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन एस के साथ होने जा रहा है एनहाइड्रस जड एन सी एल टू के प्रेजेंस में अब भाई आप लोगों के दिमाग में बात आना चालू हो गया होगा कि भाई यहाँ एनाइड्रस जड एन सी एल टू क्यों लिया गया इसका क्या काम है क्या इसको नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा ये तमाम बातों का जवाब धीरे धीरे हम आपको देंगे हैच पूर्वक सारे बातों को ध्यान से आप सुनते जाइए तो नहीं क्या होता है समझ है। यहां पर बॉन्ड टूट गया यहां पर बॉन्ड टूट गया तो मालूम आपको सी के साथ कौन बॉन्डेड होगा सी लीजिए दिया गया सी एच थ्री बॉन्ड सी एल प्लस यहां से एच प्लस निकला यहां का एच माइनस सट गया क्या बना वॉटर लीजिए मिथाइल क्लोराइड तैयार हो गया मिथाइल क्लोराइड बन चुका मिथाइल क्लोराइड यहां बन गया ऐसे और ये आपका मिथाइल अल्कोहल है लीजिए मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहिए ऐसा रूल है तो लीजिए ऐसा हम लोग लिख दिए इस तरह से हो गया अब बी नंबर में देखिए एक और भी हम आपको दिखाते हैं बी नंबर यहां दिया गया सी एच थ्री बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री और यहां पर ओ एच दिया गया इस तरह से दिया गया प्लस एस लीजिए यहां पर एस दिया गया एरो यहां पर एनहाइड्रस जड एन सी एल टू एस फिर से एनहाइड्रस जड एन सी एल टू के प्रेस में रिएक्शन होने जा रहा है तो फिर इसका नाम देखिए इस कार्बन के साथ दो कार्बन सटा हुआ है इसलिए टू डिग्री कार्बन है ये टू डिग्री कार्बन और टू डिग्री कार्बन के साथ वह सटा हुआ है तो फिर इसका नाम क्या होगा जब टू डिग्री कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड रहता है तो नाम में आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा आइसो और इतने को दबा देंगे तो आपको क्या नजर आएगा सी थ्री एस सेवन इसका नाम क्या हो गया आइसो प्रोफाइल एंटोरल ये कॉमन है आईपीएससी क्या होता है आप को मालूम होना चाहिए जो आगे एल्कोहल में हम बताएंगे भी फिलहाल आपको आई ने नहीं बल्कि कॉमन नहीं बताया गया इसका नाम हो गया आइसो प्रोफाइल एल्कोहल लीजिए इसको कहेंगे आइसो प्रोफाइल एल्कोहल ये आपका आइसो प्रोफाइल एल्कोहल हो चुका और इसका रिएक्शन एस के साथ हो चुका है तो फिर हमेशा की तरह आप बॉन्ड यहां तोड़ेंगे और एच और सी एल का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एच यहां से हट गया सी एल यहां पर सट गया लीजिए हो गया बॉन्ड सी एच यहां पर सी एस थ्री बॉन्ड सी एल और प्लस एच टू ओ लीजिए नाम इसका क्या हो जाएगा आइसो प्रोफाइल क्लोराइड देखिए टू डिग्री कार्बन है तो इसका नाम क्या रखेंगे आइसो प्रोफाइल क्लोराइड इसका नाम आइसो प्रोफाइल क्लोराइड हो जाएगा इसी तरह सी नंबर में देखिए सी नंबर अब आपको सी नंबर दिखाते हैं सी नंबर में देखिए यहां दिया गया इस तरह से ओ एच दिया गया यहां सी एस थ्री सी एच थ्री सी एस थ्री देंगे प्लस एस सी एल यहां एस सी एल दिया गया एरो एनहाइड्रस जड एन सी एल टू लीजिए इस तरह से दिया गया फिर हमेशा की तरह जैसे वहां पर बॉन्ड तोड़े तो यहां पर कहा बॉन्ड टूटेगा यहां से लीजिए इस तरह से दिया गया अब देते हैं सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और बॉन्ड यहां सी एल प्लस एच टू ओ लीजिए इस तरह से लीजिए अब गौर कीजिए यहां पर क्या होना है यहां पर अगर इस पूरी को दबा दें तो आपको क्या नजर आएगा सी फोर एच नाइन सी फोर एच नाइन नजर आएगा और सी फोर एच नाइन के लिए होता है ब्यूटाइल 
थ्री डी कार्बन के साथ वाइच बॉन्डेड है थ्री डी कार्बन देख लीजिए इस कार्बन के साथ तीन कार्बन सटा हुआ है इसलिए इसको थ्री डी कार्बन कहेंगे और जो थ्री डी कार्बन का मामला होता है तो वहां नाम में लगता है टट टट लगता है टट तो इसका नाम हो जाएगा टट ब्यूटाइल एल्कोहल ये कॉमन नेम रखने का तरीका है में रूल्स होता है कॉमन नेम को बताने का कोई डेफिनेट टूल नहीं होता इसीलिए इसको तो हम लोग इसी तरीके से सीखेंगे तो लीजिए इसका नाम हो गया टट ब्यूटाइल टट ब्यूटाइल एल्कोहल इसको टट ब्यूटाइल एल्कोहल कहेंगे और इसका रिएक्शन एस के साथ पूछा तो बन गया टट ब्यूटाइल क्लोराइड लीजिए टट ब्यूटाइल क्लोराइड हो चुका एक्स ट्राइड बन गया इस तरह से तैयार हो चुका अब फिर तब पॉइंट हाइड्रोजन एक्साइड ऐसा हो चुका और ए नंबर बी नंबर सी नंबर भी खत्म हो गया अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर यहां एस और एनाइट्रस जेनेट से क्यों लिया गया भाई हाइड्रोजन एसिड तो आपको लेना ही पड़ेगा सो इससे लिया गया यहां पर हम लोग एनाइट्रस जेनेट से क्यों लेते हैं एनाइड्रस जेनेट से का काम क्या है यहां पर यहां पर एनाइड्रस जेनेट से का तीन काम होता है तीन काम पहला काम ध्यान से सुनिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है जेनेट से आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को टालता है टालता है तो अब क्या होगा जेनेट से एच और सेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है उसको टालेगा 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 बॉन्ड कमजोर होगा और ये इजिली ब्रेक करेगा आसानी से ब्रेक करेगा ये था पहला काम यानी एस के बॉन्ड को वो इजिली ब्रेक करता है ये पहला काम दूसरा काम सी और ओ OH के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है उसे भी ये टानेगा 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 और ये कमजोर हो जाएगा और जब कमजोर हो जाएगा तो ये इजिली ब्रेक करेगा ये दूसरा काम था सी और ओ के बॉन्ड को इसलिए ब्रेक करना ये इसका दूसरा काम एच और सी एल का बॉन्ड को ब्रेक करना ये इसका पहला काम दूसरा काम भी बता दिए और तीसरा काम जानिए ये जो एनाइड्रो है ये फॉर्म वाटर को एब्सॉर्ब करता है एब्सॉर्ब करता है जिसके कारण रिएक्शन लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते रहता है जाते रहता है जाते रहता है और लगातार प्रोडक्ट बनता ही रहता है तो ये फतीन फंक्शनिंग ऑफ इनका अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दें इसमें मोस्ट रिएक्टिव एच आई होता है थोड़ा कम रिएक्टिव एच बी आर होता है और रिएक्टिविटी सबसे कम होता है एल्कोहल से जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल से जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ये सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा बहुत आसानी से रिएक्शन करेगा ये थोड़ा मुश्किल से करेगा और ये बहुत ही मुश्किल से करेगा क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव होता है ऐसा क्यों भाई बॉन्ड लैंड बॉन्ड लैंड बॉन्ड लैंड बहुत ही ज्यादा होता है जिसके कारण बॉन्ड वीकर होता है वीकर कमजोर होता है और इसी कमजोरी के कारण ये आसानी से टूटता है और ये बहुत सेक्टिव हो जाता है तो अब हम लोग एस सी एल की जगह पर एच बी एल लेने वाले हैं लीज लिखा गया डी नंबर में हम लोग लिखते हैं डी नंबर में दिया गया एस सी एच थ्री बॉन्ड वैच आप बोलेंगे कि सर आप यहां पर सी एस थ्री लेते हैं क्या सी टू एच फाइव नहीं ले सकते क्या सी थ्री एस सेवन नहीं ले सकते कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं जो मनसूब आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं तो सी एस थ्री बॉन्ड एच प्लस यहां दिया गया एच बी आर एर तो लीजिए बन जाएगा सी एस थ्री बॉन्ड बी आर सी एस थ्री बॉन्ड बी आर प्लस एच जो लीजिए इस तरह से हो चुका आप कहेंगे यहां एनाइड्रस जेनेट से नहीं लिए हाँ नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड लेने का कोई आवश्यकता नहीं जरूरी नहीं जरूरत नहीं क्योंकि आप जानते हैं एस से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इसका बॉन्ड अपने आसानी से टूटता है तो और क्या चाहिए भाई यहां आसानी से नहीं टूट रहा था इसलिए इसको लेना पड़ा लेकिन जब ये अपना मन से आसानी से टूटता है तो यहां क्यों ले नहीं ले तो इन एक्सेस ऑफ एनाइड्रस जेनेट ये रिएक्शन हो जाता है और अब ई नंबर में लीजिए यहां दिया गया सी एच थ्री बॉन्ड ओ एच प्लस एच आई एच आई के साथ रिएक्शन करवाते हैं 
तो लीजिए हो जाएगा सीएस थ्री आई मिथाइल आरडाइन नाम आता है आपको मिथाइल आरडाइन और प्लस एच टू ओ लीजिए इस तरह से हो जाएगा ये था एल्कोहल एंड हेलोजन एसिड से बनाने का तरीका तो भाई एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कैसे मिथाइल कौन से मिथाइल ट्राइड बनाएंगे कन्वर्सन टाइप के क्वेश्चन में तो आप ऐसे बना सकते हैं इस तरह से आप जब दे सकते हैं फिर आपसे यहां पर एनाइडस जेड एन सी टू का काम क्या है ऐसा पूछा जा सकता है जो हम बता दिए तीन तीन काम उसका होता है और उसके बाद यहां पर एनाइडस जेड एन सी टू क्यों नहीं लिया गया ये भी हम आपको जवाब दे चुके हैं अब इसमें और भी बहुत सारा छोटा छोटा बात है वो अब हम लोग वन बाय वन करके सीखते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर लिया गया है एस और एनाइटस जेड एन ये जो एनाइटस जेड एन और एस का मिक्सर है इसको हम लोग कहते हैं लुकास रियसेंट इसको जस्ट लुकास रियसेंट कहा जाता है ऐसे मिक्सर को ही लुकास रियसेंट बोलेंगे तो पूछ लग जाएगा आपसे वॉट इज लुकास रियसेंट आप कहेंगे मिक्सर ऑफ एनाइटस जेड एन सी टू एंड एस सी एल एनाइटस जेड एन सी एल टू और एस सी एल का जो मिक्सर होता है उसी को लुकास रियजेंट के नाम से पुकारा जाता है वही कहलाता है लुकास रियजेंट उसी को जस्ट हम लोग लुकास रियजेंट के नाम से पुकारेंगे तो लीजिए तो छोटा छोटा बात हम लोग नोट में लिखने वाले हैं नोट का पहला नंबर पॉइंट में आ चुका लुकास रियजेंट लीजिए ऐसे आप लोग भी लिख लीजिए कॉपी खोलिए लिख लीजिए लुकास रियजेंट कॉपी पेन खोलिए और लिखना चालू कीजिए लुकास रियजेंट किसको कहेंगे मिक्सर ऑफ एनाइडस जेड एन सी एंटो मिक्सर ऑफ एनाइडस जेड एन सी एंटो और एस इसी को लुकास रियजेंट कहा जाता है दूसरा नंबर पॉइंट जानिए सेकेंड नंबर पॉइंट आपसे कहा गया के लीजिए यहां पर एक एल्कोहल दिया गया आर बॉन्ड वैच और इस एल्कोहल से कौन सा हेलोजन ऐसे आसानी से रिएक्शन करेगा ये आपसे पूछा जाएगा लीजिए एस एल एच बी आर एच आई इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा ऐसा आपसे पूछा जाएगा भाई एस एल है एच बी आर है एच आई है इनमें कौन ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा इस एल्कोहल से ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ही देर पहले हम आपको बता चुके हैं ये एल्कोहल क्या कोई भी चीज रहे उनके साथ हमेशा एच ही बहुत तेजी से रिएक्शन करने वाला है क्यों भाई क्योंकि एच और आई के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण बॉन्ड वीकर होता है वीकर कमजोर आपको मालूम बचपन में आपने सुना था लंबा चीज को तोड़ना आसान होगा या छोटा चीज को लंबा चीज लंबा जो है कमजोर होता है छोटा मजबूत होता है तो यहां पर बॉन्ड का लंबाई मैक्सिमम होता है इसलिए ये इजिली ब्रेक करता है और आपको मालूम जो आसानी से टूटता है वही मोर रिएक्टिव होता है तो आपका एचआई आई इजिली ब्रेक करता है इसीलिए तो लीजिए ये एल्कोहल के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाए थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में जानिए तीसरा नंबर पॉइंट थर्ड नंबर पॉइंट अब हम लोग जानते हैं यहां पर लीजिए दिया गया एल्कोहल आच ये एक एल्कोहल है फिर लीजिए दिया गया सी एच यहां पर आर आर बॉन्ड वैच ये एक एल्कोहल है और एक एल्कोहल और भी लीजिए आर बॉन्ड सी यहां पर आर आर दिया गया बॉन्ड वैच ऐसे यहां पर तीन एल्कोहल आपको नजर आ रहा है इसमें हम लोग वन डिग्री एल्कोहल कहेंगे ये वन डिग्री एल्कोहल है ये आपका टू डिग्री एल्कोहल है इसे हम लोग टू डिग्री एल्कोहल कहने वाले हैं और ये है आपका थ्री डिग्री एल्कोहल थ्री डिग्री एल्कोहल आपके पास तीन एल्कोहल मौजूद है और अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा एल्कोहल हेलोजन एसिड के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा ये रहा हेलोजन एसिड इस हेलोजन एसिड के साथ कौन सा एल्कोहल तेजी से रिएक्शन करेगा ऐसा आपसे पूछा जाए तो फिर बताइए जब हेलोजन एसिड के साथ एल्कोहल का रिएक्शन होता है तो एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है एल्कोहल का बॉन्ड टूटता है सी और ओ वाला 
ये वाला बॉन्ड टूटता है ये वाला बॉन्ड टूटता है ये वाला बॉन्ड टूटता है सोच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड टूटता है तो जिसका कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स हेलोजन एस तो अब हम लोग जानना चाहेंगे कि किसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा ध्यान दीजिए आप बोलेंगे कि टीचर यहां पर कॉलेट बॉन्ड है यहां कॉलेट बॉन्ड है यहां कॉलेट बॉन्ड है सभी जगह तो सिंगल कॉलेट बॉन्ड है तो फिर कौन कमजोर होगा कौन मजबूत होगा ये भला कैसे बताएंगे ध्यान दीजिए कॉलेट बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड और भी है यहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रॉन एटिक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन दोनों फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा ऑक्सीजन हल्का सा खींच लेगा लीजिए यहां हो गया माइनस डेल्टा यहां प्लस डेल्टा यहां हो गया माइनस डेल्टा यहां हो गया प्लस डेल्टा यहां हो गया माइनस डेल्टा और यहां हो गया प्लस डेल्टा अब ध्यान दें यहां पर कोलेंट बॉन्ड के साथ आयनिक बॉन्ड भी बनता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के भी एक फोर्स ऑफ एडक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड तो यहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है और कोलेंट बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड कोलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कोलेंट बॉन्ड बन रहा है दोनों तरह का बॉन्ड बन रहा है अब थोड़ा ध्यान दीजिए ये अल्काइल ग्रोप अल्काइल ग्रोप अल्काइल ग्रोप है ये इलेक्ट्रॉन पोर्शन ग्रोप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रोप इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाला ग्रोप और जब ये इलेक्ट्रॉन को ढके ढकेल के कार्बन के नजदीक पहुंचाएगा कार्बन के नजदीक पहुंचाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा कितना न्यूट्रलाइज होगा आप कल्पना कीजिए आप कल्पना कीजिए कितना ज्यादा यहां पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और कितना कम पॉजिटिव चार्ज बचेगा ऐसा आप कल्पना कीजिए और अब यहां देखिए दो अल्काइल ग्रोप है जो इलेक्ट्रॉन पोर्शन ग्रोप इलेक्ट्रॉन पोर्शन ग्रोप इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाला ग्रोप और यहां पर निगेटिव चार्ज जब पहुंचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को कितना न्यूट्रलाइज करेगा आपको दिख रहा है और यहां तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पोर्शन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहां पर कितना निगेटिव चार्ज बचेगा आप कल्पना कर सकते हैं यहां पर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यहां पर निगेटिव चार्ज को ज्यादा रहेगा यस यहां पर ज्यादा हो जाएगा निगेटिव चार्ज क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पोशिंग ग्रुप है निगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा होगा तो अब बताइए पॉजिटिव चार्ज सबसे कम कहां बचेगा पॉजिटिव चार्ज सबसे कम कहां बचेगा थ्रिड ने बहल में लीजिए थ्रिड ने बहल में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज बचेगा क्योंकि यहां पर न्यूट्रलाइजर करने वाला तीन तीन है यहां पर दो है और यहां पर तो कोई है ही नहीं है तो ढगे लगे के निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा यहां तो पॉजिटिव चार्ज जैसे कहता है ऐसा ही रह जाएगा तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहां बचेगा यहां पर और जब सबसे कम पॉजिटिव चार्ज यहां पर बचेगा तो ये फोर्स ऑफ एडक्शन सबसे कम होगा सबसे कमजोर होगा इसका मतलब है इसी का बॉन्ड बड़ी आसानी से टूटेगा थ्री पॉन का जो बॉन्ड है वो बड़ी आसानी से टूटेगा बहुत आसानी से टूटेगा जबकि इसका बहुत मुश्किल से टूटेगा इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि थ्री डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स हेलोजन एसिड ये थ्री डिग्री अल्कोहल तो फाइनली आपको क्या कहना होगा इन केस ऑफ थ्री डिग्री अल्कोहल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन थ्री डिग्री कार्बन टेक्स प्लेस इन ग्रेटर एक्सटेंट सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन सी ओ एच takes place easily hence thridyl alcohol is most reacted towards halogen acid isiliye thridyl alcohol jo hai wo halogen acid se sabse aasani se reaction karta hai sabse teezi se reaction karta hai to question aap se pucha jayega ki pata 1 degree alcohol 2 degree alcohol 3 degree alcohol mein kaun aasani se halogen acid ke sath reaction karega jawab hai thridyl alcohol क्यों आसानी से रिएक्शन करेगा इसका कारण आपको बता चुके हैं ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद आगे का बात करते हैं अब हम लोग नोट का फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं वन टू थ्री पॉइंट आपको बताया जा चुका है अब नोट का फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग सीखेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में जाने क्या है फोर्थ नंबर पॉइंट अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट यहां पर वन डिग्री एल्कोहल है लीजिए वन डिग्री एल्कोहल दिया गया वन डिग्री एल्कोहल उसके बाद टू डिग्री एल्कोहल यहां 
टू डिग्री एल्कोहल दिया गया और फिर थ्री डिग्री एल्कोहल ये तीन तरह का एल्कोहल है और भाई इनका पहचान किया जाता है कैसे पहचानेंगे ये हम लोग जानेंगे ये जो पहचान किया जाता है इसको लुकास टेस्ट कहा जाता है लुकास टेस्ट हम लोग कहते हैं लुकास टेस्ट इसे जस्ट लुकास टेस्ट कहा जाए लुकास टेस्ट के नाम से इसे हम लोग उतारेंगे तो भाई लुकास नामक वैज्ञानिक ने वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल का पहचान कैसे किया जाए इसके बारे में दुनिया को जानकारी दिया है कैसे हम लोग वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल को पहचानेंगे इसके बारे में इन्होंने बताया तो लीजिए आपके पास तीन बर्तन में वन डिग्री एल्कोहल किसी बर्तन में टू डिग्री एल्कोहल और किसी बर्तन में थ्री डिग्री एल्कोहल मौजूद है आप पता करना चाहते हैं कि किसमें वन डिग्री एल्कोहल होगा किसमें टू डिग्री एल्कोहल होगा और किसमें थ्री डिग्री एल्कोहल होगा ऐसा आप पहचान करना चाहते हैं तो कैसे पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस हम लोग कैसे पहचानेंगे कैसे पहचान किया जा सकता है तो भाई क्या करना है तीन बर्तन है ना आपके पास तीनों में लुकास रियजेंट को डाल दीजिए तीनों में हम लोग लुकास रियजेंट को डाल देते हैं और जब तीनों में लुकास रिएजेंट को डाल देंगे तो आप देखेंगे क्या कि एक बर्तन में इमीडिएटली क्लाउडेनेस अपियरेंस होता है इमीडिएटली क्लाउडेनेस अपियरेंस होता है यानी तुरंत बादल के समान बनता हुआ सटैंस आपको मिलता है ऐसा क्यों होता है भाई अल्काइल क्लोराइड के बनने के कारण ऐसा होता है वहां पर एल्कोहल एसियल के साथ रिएक्शन कर चुका है डालते के साथ रिएक्शन किया और अल्काइल क्लोराइड बना दिया इसीलिए तो उसका चेहरा क्लाउड के समान होता है इसीलिए आपको क्लाउडेनेस अपेरेंस मिलता है तो जिस बर्तन में डालते के साथ तुरंत मिला वो कौन सा एल्कोहल है थ्री डिग्री एल्कोहल क्योंकि आप जानते हैं थ्री डिग्री एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एसियल टुवर्ड्स हेलोजन तो इस तरह थ्री डिग्री एल्कोहल जो है उस बर्तन में ऐसा पता चल चुका है दूसरे बर्तन में हम लोग देखते क्या है कि विद इन फाइव मिनट पांच मिनट के अंदर में अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है यानी क्लोरिनेस अपेरेंस जो है वो विद इन फाइव मिनट आपको मिलता है पांच मिनट के अंदर में मिलता है तो इसका मतलब है उस बर्तन में कौन सा एल्कोहल था टू डिग्री एल्कोहल लीजिए टू डिग्री एल्कोहल का पहचान हो गया और अब तीसरा बर्तन में आप देखते क्या है कि कुछ बनवे नहीं करता है बनवे नहीं करता है बनवे नहीं करता है और बनता कब है जब आप उसको गर्म करते हैं जब आप उसको गर्म करते हैं तब कहीं जाकर टॉड रेशन पेरेंस होता है इसका मतलब है उस बर्तन में कौन था वन डिग्री एल्कोहल क्योंकि वन डिग्री एल्कोहल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है टॉड सैलो चले से इस तरह तीनों एल्कोहल का पहचान हो चुका ये था इससे रिलेटेड पॉइंट तो लुका स्टेज भी खत्म हुआ आगे और भी बात हम लोग सीखेंगे इसी टॉपिक में अब तो इस मैथड में इतना सारा चीज हम बता देते हैं ना कि उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं है आपको आज जितना बताया जा रहा है वो आखिरी तक बताया जा रहा है इसलिए कोई हमसे ये पूछता है कि अरे सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मत टेंशन लीजिए उसके आप इस तरीके को पूरा पढ़ लीजिए आखिरी तक हम आपको बता दिए अब क्वेश्चन सेटर जो भी पूछेगा जैसे भी पूछेगा जहां से भी पूछेगा आप उसकी जवाब देने के पोजिशन में होंगे तो मेरा काम क्या है ए से लेकर जेड तक बता देना यानी शुरू से लेकर अंत तक बता देना और उसके बाद इतना कर लेने के बाद दुनिया का कोई एग्जाम में कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं तो आए आगे और कुछ बात इसमें हम लोगों का छूट रहा है उसे भी पूरा कर लेते हैं अब रिएक्शन जहां से हम स्टार्ट किए थे वो रिएक्शन एक बार फिर हम आपको दिखा दें प्लीज ऐसे हम लोग स्टार्ट किए थे दिया गया और एच ये एल्कोहल है आपका प्लस एच एक्स यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था और फिर हम बनाए थे आर बॉन्ड एच प्लस एच और वो एच सट गया बन गया पानी ये देखने के बाद आपसे पूछा था कैसे 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 हो गया ये रिएक्शन कैसे बन गया ये बताइए तो हमने कहा था यहां से बॉन्ड तोड़े यहां से बॉन्ड तोड़े इसको इसे साथ चिपकाए इसको इसे साथ चिपकाए बन गया अल्काइल लाइड ऑफ पानी आप बोले मजा नहीं आया सुन के खाली आप तोड़ते हैं और चिपकाते हैं ऐसे तो मजा नहीं आया पूरा कृषि के भाषा में बोलिए यानी अब बताइए इसका मैगरिज्म क्या है मैगनिज्म ऑपरेशन क्या है ये आपको बताना पड़ेगा तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक्स
कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है ये अब हम आपको बताते हैं सुनिए लिख दिया गया मैगनिज्म यहां दिया गया मैगनिज्म एस मैगनिज्म एस लीजिए इसमें सबसे पहले क्या होता है आ स्टेप 1 लीजिए स्टेप 1 करके हम लोग लिखते हैं यहां पर दिया गया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है लीजिए लिख दिया गया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल सबसे पहले यहां पर एल्कोहल का प्रोटोनेशन होने वाला है प्रोटोनेशन क्या होता है भाई जब प्रोटॉन घुस जाता है तो उसी को प्रोटोनेशन कहते हैं प्रोटॉन क्या होता है H प्लस आइन एच प्लस आइन को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और H प्लस आइन जब घुसेगा किसी में भी तो उसी को हम लोग प्रोटोनेशन कहते हैं तो एल्कोहल में कौन घुसने वाला है एच प्लस कैसे घुसेगा अब ये अब जाए देखिए एक पुराना बात हम आपको बताए थे एक पुराना बात आपको क्या बताए थे ध्यान से सुन लीजिए जब कोई किसी को एपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसकी परिणाम स्वरूप कोवलेंट बॉन्ड बनता है और जो डोनेट करता है उसे एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है और जो डोनेट लेता है उसे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन फाइल एंड न्यूक्लियो फाइल जरूर आप उसको तैयार करें दो पुराना टॉपिक जो आज बार बार यूज होने वाला है वो आपको तैयार करना ही पड़ेगा एक टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड डिक्लियोफाइल ये आपको करना ही पड़ेगा ये सैकड़ों बार पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होते रहता है और दूसरा है एस एन वन एंड एस एन टू ये दोनों जरूर आप तैयार कर लीजिएगा तो चलिए एक बार पुराना बात फिर से हम आपको याद दिला दें जब कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसे एक का नुकसान होता है जो लेता है उसे एक का फायदा होता है और इसके परिणाम स्वरूप सिंगल बॉड का फॉर्मेशन होता है तो आइए इतना बात को पुराना बात को दिमाग में रखते हुए अब आगे का बात करते हैं लीजिए दिया गया आर बॉन्ड ओ एच लीजिए ऐसे लिख दिए इसके पास हालांकि चार इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है लास्ट ऑर्बिट में दो दिखा दिए दो से काम कर जाएगा इसलिए दो दिखा दिए प्लस अब लीजिए यहां देते हैं एच बॉन्ड एक्स एक्स के जहां पर सीएल बी आर आई कुछ भी हो सकता है अब माने बाप को यहां पर प्लस डेटा होगा और यहां माइनस डेटा होगा अब देखिए क्या होता है ये ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां नजदीक आएगा मारेगा धक्का इसमें निगेटिव चार्ज है मारेगा धक्का बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा मारेगा इसमें धक्का ये देखिए निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन जब इसके नजदीक आएगा मारेगा इसमें धक्का बॉन्ड टूट जाएगा और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन भागेगा एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर एक्स भाग जाएगा और जब एक्स भाग जाएगा तो एक्स को कितना का फायदा होगा एक का एक्स को एक का फायदा होगा और जब एक्स को एक का फायदा होगा तो बनेगा एक्स माइनस एक्स माइनस हो गया भाई दो इलेक्ट्रॉन लेकर भागा एक अपना एक पढ़ाया इसको एक का फायदा इसलिए एक्स माइनस दिया गया और प्लस अब ध्यान दीजिए यहां पर यहां क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा ठीक है H प्लस और H प्लस को ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो लीजिए इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा O बॉन्ड H और यहां पर H दिया गया यहां पर प्लस होगा देखिए इसके ऊपर तो प्लस है और ये इसने दिया तो इसको एक का फायदा तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल कैंसिल और इस तरह ये प्रोटॉन एल्कोहल में घुस चुका इसी को प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहा जाता है लीजिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया इसी को हम लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहेंगे अब आगे का बात करें इसके बॉन्ड खत्म हो चुका है अब मान लीजिए अगर आपका एल्कोहल अगर आपका एल्कोहल जो है वो टू डिग्री या थ्री डिग्री ये जो एल्कोहल है अगर टू डिग्री या थ्री डिग्री है तो फिर क्या होगा देख स्टेप टू में अब हम लोग लिखते हैं स्टेप टू स्टेप टू में लिखते हैं इफ एल्कोहल इफ एल्कोहल इज इज टू डिग्री और थ्री डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अगर एल्कोहल आपका टू डिग्री या थ्री डिग्री है तो क्या होगा प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा समझ गए लीजिए लिख दिया गया आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच यहां पर एच देंगे यहां प्लस दिया गया और अब ये टूट जाएगा ये टूट जाएगा 
अनस्टेबल है देखिए क्या होता है यहां पर प्लस अर्थ ठीक है प्लस वर्ड यहां पर बोलिए कैसा चार्ज होगा प्लस डेल्टा यहां कैसा चार्ज होगा प्लस डेल्टा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज के कारण हाई हाइपरसिव फोर्स काम करेगा और उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा ये अनस्टेबल होने के कारण बॉन्ड टूट जाएगा लीजिए हो गया आर प्लस प्लस ओ एच एच टू ओ लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन भागेगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है कार्बन के कॉन्फारेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये भागा इसको फायदा कितना का हुआ एक का इसमें माइनस प्लस कैंसिल और इस तरह एच टू बना और आर प्लस हुआ ये है फास्ट स्टेप इसे फास्ट स्टेप कहते हैं और अब लीजिए आर प्लस के साथ यहां पर जो एक्स माइनस बना है एक्स माइनस वो आकर अटैच हो जाएगा ये वाला स्लो स्टेप हो गया स्लो स्टेप क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है ये स्लो और जब किसी रिएक्शन में आयन चिपकता है आयन बॉन्डेड होता है तो हमेशा वेरी फास्ट होता है इसलिए ये फास्ट स्टेप होगा लीजिए फास्ट स्टेप और इस तरह बन गया और बॉन्ड एक्स मानो आपको पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज भी हट जाता है लीजिए बन चुका अलकाइल हेलाइट अलकाइल हेलाइट बन चुका अलकाइल हेलाइट का फॉर्मेशन हो चुका कुछ याद आया आप लोगों को ये कौन सा मैकेनिज्म है पहले टूटा उसके बाद जूटा तो कौन सा मैकेनिज्म है एस एन वन यही तो है एस एन वन तो इसका मतलब है इफ एन वन इज टू डिग्री और थ्री डिग्री देन रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाई एस एन वन मैकेनिज्म लीजिए तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है एस एन वन मैकेनिज्म के द्वारा इसीलिए आपसे बोले कि भाई पहले जो एस एन वन एस एन टू बताए हैं वो जरूर पढ़ लीजिए तो बेहतर आपको समझ में आएगा तो ये एस एन वन मैकेनिज्म के द्वारा बन चुका कब जब एल्कोहल आपका टू डिग्री या थ्री डिग्री होगा और अब मान लीजिए आपका एल्कोहल है वन डिग्री अगर आपका एल्कोहल वन डिग्री है तो फिर क्या होगा तो चलिए अब इस बात को भी देखते हैं इसको उतार लीजिए यहां तक लिख लीजिए फटाफट इसको लिख लीजिए और अब लिखते हैं स्टेप थ्री लीजिए स्टेप थ्री पे बात करते हैं इफ एल्कोहल इज वन डिग्री लीजिए यहां लिख दिया गया इफ एल्कोहल इज वन डिग्री लीजिए स्टेप थ्री में इफ एल्कोहल इज वन डिग्री जब एल्कोहल आपका वन डिग्री है तो फिर क्या होगा छाइए देख यहां पर क्या होना है अब आप समझेंगे अगर आपका एल्कोहल वन डिग्री है तो फिर क्या होता है लीजिए प्रोनोलेशन ऑफ एल्कोहल हो चुका है अब क्या होगा देखिए वो जो x माइनस जो बना है वो अब यहां पर आएगा पीछे से अटैक करने के लिए मालूम आपको कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और जब ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो x माइनस पीछे से आएगा आक्रमण करने के लिए पीछे से आएगा अटैक करने के लिए और ये आते जाएगा आते जाएगा ये वाला हटते जाएगा हटते जाएगा ये वाला सटेगा और ये हटेगा और जब हटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन भागेगा ये ये भागेगा और जब ये भागेगा तो इसको इनका फायदा प्लस माइनस कैसे नीचे बन गया एच टू ओ और साथ में क्या हो गया आर प्लस दोनों बॉन्ड टूट चुका है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग चुका है आर प्लस और ये एक्स माइनस मालूम आपको पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है लीजिए अकाइल ब्रांड बन गया तो कुछ याद आया आप लोगों को ये एक्स माइनस इधर पीछे से आते जा रहा है आते जा रहा है ये हटते जा रहा है हटते जा रहा है ये सटा और ये हटा कुछ याद आया एस एन टू यही तो है आपका एस एन टू मैकेजम तो जरूर एडवाइस कर लीजिएगा एस एन टू मैकेजम इस तरह एस एन टू मैकेजम के तहत अलकाइल ब्रांड का फॉर्मेशन हो चुका तो इसका मतलब है कि अगर आपका एल्कोहल वन डिग्री एल्कोहल है तो वो एस एन टू मैकेजम के द्वारा पूरा होगा एस एन टू मैकेजम के द्वारा पूरा होता है लीजिए हो गया पूरा तो यही था शुरू से अंत तक का पूरा इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिए अब दुनिया का कोनो एग्जाम में आप बैठ जाइए इससे बाहर पूछने वाला नहीं इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जा सकता है कोई भी किताब में इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा इतना कीजिए और हम आपके तरफ से गारंटी लेते हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं तो जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना में से ही पूछा जाएगा उसके बाद 
ये तो आपको बता दिए हम कितना नंबर तरीका हो गया एक बार आपको तीन बताए थे एक बताए थे चार ये पांचवा नंबर तरीका हो गया और अब पांच तरीका आपको बता चुके हैं ना पहला था वहां पर एल्किन और हेलोजन एसिड से हम लोग बनाए थे एक तरीका था और तीन तो नेमिंग रिएक्शन आपको बता दिए थे शॉर्ट्स रिएक्शन फिंकल स्टैंड बोरोडाइन तो तीन और एक चार और ये आज लगा कर पांच हो गया और अब छह नंबर तरीका आपको बता दें जो आसान है दो तीन मिनट में ही खत्म हो जाएगा इसलिए इसको आज खत्म कर ही लेते हैं तो सिक्स नंबर मैथड लीजिए और सिक्स नंबर मैथड हम लोग देखते हैं और सिक्स नंबर मैथड है बाय हेलोजिनेशन ऑफ एलकेन बाय हेलोजिनेशन ऑफ एलकेन लीजिए लिखा गया सिक्स नंबर तरीका ये बहुत आसान है आप लोग पहले से जानते हैं बाय हेलोजिनेशन बाय हेलोजिनेशन ऑफ एलकेन बाय हेलोजिनेशन ऑफ एलकेन एलकेन का हेलोजिनेशन के द्वारा कैसे अल्काइल हेलाइट बनता है वो आपको जानना है लीजिए दिया गया सी एच फोर प्लस सी एल टू एनो बना एच न्यू एच न्यू का मतलब क्या है एनर्जी एनर्जी दिया गया तो फिर यहां से एच हटा सी एल सटा तो लीजिए बन गया सी एच थ्री सी एल और प्लस एच सी एल प्लस एच सी एल यहां से एच हटा सी एल सटा बन गया एस सी एल अब आप कहेंगे कैसे टीचर कैसे हटा सटा इसका जवाब दीजिए कैसे ऐसा हो तो भाई ये जवाब हम बहुत डिटेल में आपको दे चुके आपको बताया जा चुका है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म है जो पहले हम आपको बता चुके हैं उसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि उसे देख लें तो फिर इसके ऐसे का जवाब आपको मिल जाएगा तो इस तरह पूरा मैथड खत्म हो गया छह मैथड खत्म हो गया यह और भी है तीन मैथड और भी है जो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे लेकिन आज इतना है